হ্যালো एवरीवन বিজ্ঞান অষ্টম অধ্যায় সাবজেক্টের নাম মিশ্রণ পুরো ভিডিও জুড়ে আমি আছি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম অষ্টম অধ্যায়ের পার্ট 3 এবং 4 দ্রব এবং দ্রাবক তো পুরো ভিডিও জুড়ে আছি আমি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম তো প্রথমেই আমরা দ্রব এবং দ্রাবকের বেসিক আইডিয়া সম্পর্কে আলোচনা করব তা আমরা চিনি শরবতের কথা কল্পনা করি চিনি শরবতে কি ঘটনা ঘটেছিল যে শরবতে চিনি এবং পানি আমরা মিক্সার করলাম চিনি এবং পানি মিক্সারের যে পরিমাণটা এটাকে আমরা বলি যে শরবতের শরবত শরবত মানেই মিশ্রণ এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই শরবতের মধ্যে কোনটি বেশি থাকে চিনি বেশি থাকে নাকি পানি বেশি থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা বলবো পানি থাকবে বেশি এবং চিনি থাকবে কম তাহলে এইখান থেকেই আমরা দ্রব এবং দ্রাবককে চিনতে পারবো অর্থাৎ কোনটি বেশি এবং কোনটি কম তার উপর ভিত্তি করে এই দ্রব এবং দ্রাবককে আমরা চিহ্নিত করতে পারবো তো যদি লক্ষ্য করি দ্রব হচ্ছে একটি দ্রবণের মধ্যে যেটির পরিমাণ কম থাকে তাকে বলা হবে দ্রব পানি এবং চিনির মধ্যে চিনি কম থাকে তাহলে চিনিকে বলবো দ্রব দ্রব ওই দ্রবণে গলে যাবে অর্থাৎ তার নিজের ধর্ম হচ্ছে সে আরেকজনকে গ্রহণ করবে না সে নিজেকে বিলিয়ে দিবে অর্থাৎ সে যার মধ্যে তাকে দেওয়া হলো সেখানে সে গলে যাবে বা দ্রবীভূত হবে আর দ্রাবক সম্পর্কে যদি বলি এটি দ্রবণে যেটির পরিমাণ বেশি থাকে তাকে বলা হবে দ্রাবক তো দ্রাবকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে একটা দ্রবণের মধ্যে যেটি কম থাকবে তাকে সে নিজে গলিয়ে ফেলবে অর্থাৎ সে দ্রবীভূত করবে আরেকজনকে সে গ্রহণ করে নেবে তে এই বৈশিষ্ট্যের উপর দ্রব এবং দ্রাবক সম্পর্কে আমরা কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারি সে যে সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া যায় সেগুলো হলো দ্রবণ হচ্ছে দ্রব এবং দ্রাবক দুইটার সমষ্টি একটা গ্রহণ করবে আরেকটা প্রদান করবে অর্থাৎ একজন গলিয়ে ফেলবে আরেকজন গলে যাবে একটার পরিমাণ কম থাকবে আরেকটার পরিমাণ বেশি থাকবে উদাহরণ হিসেবে যদি বলি দ্রবণে উপরের উদাহরণ অনুযায়ী দ্রবণ বলবো আমরা চিনি শরবতকে এখন চিনি শরবতের মধ্যে চিনি এবং পানি থাকে তাহলে কোনটি কম থাকে এবং কোনটি বেশি থাকে তার উপর ভিত্তি করে দ্রব হবে চিনি কারণ এটি কম থাকে আর দ্রাবক হবে পানি কারণ হচ্ছে এটি বেশি থাকে এভাবে করে দ্রব এবং দ্রাবক সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পারব এবার একটা প্রশ্ন কোন কোন পদার্থ দ্রাবক হিসেবে কাজ করে শুধুই কি পানি উত্তর হচ্ছে পানীয় যেমন কাজ করে কিছু রাসায়নিক পদার্থ আছে অ্যাসিটন স্প্রিট ইথার ইত্যাদি পদার্থ এগুলো দ্রাবক হিসেবে কাজ করে পরবর্তী বিষয়টা হচ্ছে দ্রবণের ঘনমাত্রা ঘনমাত্রা বলতে দ্রবণটা কত ঘন অর্থাৎ সে কতটুকু পাতলা অথবা ঘন দ্রবণ তাহলে এবার পাতলা এবং ঘন সম্পর্কে শিখব তাহলে পাতলা এবং ঘন সম্পর্কে আমরা যদি আলোচনা করতে পারি প্রথম কথাই হচ্ছে যে দুইজনের মধ্যে তুলনা করব যার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পদার্থের পরিমাণ কম থাকবে সে হবে পাতলা আর যার মধ্যে বেশি থাকবে সে হবে ঘন তাহলে একটি দ্রবণে দ্রব ও দ্রাবকের পরিমাণ কম অথবা বেশি করে দ্রবণকে পাতলা এবং ঘন করা যায় অর্থাৎ দ্রব দ্রাবক একজন কম একজন বেশি উদাহরণ হিসেবে যদি বলি এক গ্লাস পানির মধ্যে এক চামচ চিনি নেই আবার ওই একই পরিমাণ একটি গ্লাসের পানিতে তিন চামচ চিনি নেই তাহলে যেটার মধ্যে এক চামচ চিনি নিলাম সেটা হবে কি পাতলা আর যেটার মধ্যে তিন চামচ চিনি নিলাম সেটা হবে ঘন তাহলে এক চামচ যেই দ্রবণ নেব সেটাকে বলবো আমরা পাতলা আর হচ্ছে দুই দ্বিতীয় গ্লাসের যেটা সেটাকে বলবো আমরা ঘন অন্যভাবে বলা যায় যে যেটির মধ্যে দ্রবের পরিমাণ বেশি থাকে তাকে বলা হবে ঘন তা আমরা জানি দ্রব হচ্ছে চিনি তাহলে যেটির মধ্যে চিনির পরিমাণ বেশি তাকে বলবো আমরা ঘন দ্রবণ আর যেটিতে দ্রবের পরিমাণ কম থাকে তাকে বলবো আমরা পাতলা দ্রবণ এখন আমাদের চিনির শরবতের মধ্যে চিনি থাকবে কিন্তু চিনি শরবত না হয়ে যদি অন্য কিছু হয় তবে সেই ক্ষেত্রে যেটি দ্রব তার পরিমাণ কম হলে পাতলা আর যেটি দ্রাবক তার পরিমাণ বেশি হলে অর্থাৎ সেটি হবে পাতলা আর দ্রবর পরিমাণ কম হলে পাতলা দ্রবর পরিমাণ বেশি হলে ঘন এবার পাতলা এবং ঘন দ্রবণ আমরা যাচাই করব বা চিহ্নিত করব তো এই কাজের জন্য আমরা তিনটি কাচের গ্লাসে পানি নিব পানি নিয়ে প্রথম টিতে এক চামচ দ্বিতীয় টিতে দুই চামচ এবং তৃতীয় টিতে তিন চামচ তুতে নেই কিছুক্ষণ ঝাঁকাবো ঝাঁকালে আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাব প্রথম গ্লাস হালকা নীল কারণ এক চামচ তুতে নেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় গ্লাসে মাঝারি নীল কারণ দুই চামচ তুতে নেওয়া হয়েছে এবং তৃতীয় গ্লাসে ঘন নীল রং ধারণ করেছে কারণ তিন চামচ তুতে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ দ্রবের পরিমাণ কম মাঝারি বেশি এই হিসেব অনুযায়ী প্রথমটা হবে পাতলা দ্বিতীয়টা হবে মাঝারি এবং তৃতীয়টা হবে ঘন দ্রবণ এইভাবেই করে আমরা কিছু কিছু পদার্থের রং দেখে পাতলা এবং ঘন দ্রবণ সম্পর্কে আমরা যাচাই করতে পারবো এবার তোমাদের বাড়ির কাজ থাকবে এই পাঠের উপরে প্রথম প্রশ্ন দ্রব কাকে বলে দ্বিতীয় প্রশ্ন দ্রাবক কাকে বলে 
তৃতীয় প্রশ্ন দ্রব এবং দেরাপকের মধ্যে পার্থক্য লিখবে চতুর্থ প্রশ্ন জলীয় দ্রবণ কাকে বলে এটা বইয়ের মধ্যে দেয়া আছে যে জল বা পানি থাকবে যেই দ্রবণের মধ্যে তাকেই বলা হবে জলীয় দ্রবণ পঞ্চম প্রশ্ন কোন কোন পদার্থ দ্রাবক হিসাবে কাজ করবে সেই পদার্থগুলোর নাম লিখতে হবে তারপরে ছয় নম্বর প্রশ্ন পাতলা ও ঘন দ্রবণ বলতে কি বুঝো উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও সাত নম্বর প্রশ্ন আমরা কিভাবে পাতলা ও ঘন দ্রবণ চিহ্নিত করব এই সাতটি প্রশ্ন তোমাদের বাড়ির কাজ লিখবে এবং লিখে আমাকে পাঠিয়ে দিবে কাজটি সম্পন্ন করে আমাকে ইমু নাম্বারে পাঠিয়ে দিবে এই নাম্বারে পাঠিয়ে দিলে আমি চেক করব চেক করে তোমাদেরকে জানাবো কাজটি ঠিক হয়েছে নাকি কোনো কারেকশনের প্রয়োজন আছে কিনা তো খুব সচেতনভাবে কাজগুলো করবে আজ এই পর্যন্তই থাকলো ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম